케플러 제2법칙은 면적속도 일정의 법칙이라고 합니다. 행성이 태양 주위를 돌때 같은 시간 동안에 태양과 행성을 잇는 선이 쓸 구간 부채꼴의 면적은 항상 일정하다. 자, 말이 어렵죠? 이럴 때는 겁먹지 말고 한 문구씩 끊어서 해석을 해봅시다. 이게 태양입니다. 행성이 태양 주위를 이렇게 돌고 있는데 만약에 궤도가 원운동이면 행성이 운동하는 속도는 일정합니다. 근데 케플러 제1법칙에서 타원으로 돌고 있다고 했기 때문에 행성은 속도가 계속해서 바뀌면서 태양 주변을 공전하고 있습니다. 행성이 태양 주변을 돌고 있는데 같은 시간 동안에 태양과 행성을 잇는 선 한번 그어봅시다. 여기서 만약에 A에서 B로 간다고 생각을 해봅시다. 자, 태양과 행성을 잇는 선, 이 선이죠. 이 선이 쓸고 간 자, 이렇게 A에서 B로 가면서 선이 이렇게 쓸고 지나갑니다. 어디까지? B까지. 그랬더니 뭐가 나왔냐면 부채꼴이 나왔죠. 자 이렇게 A, S, B가 되는 요 부채꼴이 나왔죠. 요 부채꼴의 면적은 항상 일정하다. 문제 같은 시간 동안에 이동을 한다면 이런 경우도 봅시다. 요 지점에서 여기 뭐 P라고 할까요? P에서 Q까지 갑니다. 요렇게 행성이 지나가는데 저 행성에서 태양까지 요거 있는 선, 이 선이 Q까지 가면서 스쳐 지나가는 쓸고 가는 요 면적 이런 부채꼴이 되겠죠. 이 면적이 같은 시간 동안에 쓰고 간 면적은 일정하다. 자, 만약에 A에서 B로 갈 때랑 P에서 Q로 갈 때에 걸린 시간이 같으면 이 빨간색 면적과 파란색 부채꼴의 면적이 일정하다. 이게 제2법칙입니다. 음, 여기서 중요한 건 사실 이게 아니에요. 안에 들어있는 뜻을 한번 봅시다. 자, 만약에 A에서 B로 가는 경우랑 C에서 D로 가는 경우를 한번 볼게요. 자, A에서 B로 갈 때랑 C에서 D로 갈 때랑 시간이 똑같다고 해봅시다. 여기를 우리 T1이라 하고 여기 T2라고 할까요? 자, 요 시간이 같다라고 하면 자, A에서 B를 쓰고 간이 부채꼴의 면적 S1과 어, C에서 D로 가면서 쓰고 가는 면적은 요렇게 되겠죠? 이 부채꼴의 면적 S2는 같다 이 말입니다. 자, A에서 B까지 가는데 걸린 시간과 C에서 D까지 가는데 걸린 시간이 같으면 요 S1과 S2가 같다. 요게 제2법칙인 거죠. 자, 그러면, 음, A에서 B까지랑 C에서 D까지 면적이 같으려면, 누가 더 많이 가야 될까요? 그쵸? 요 면적이 같아지려면, A에서 B까지 가는 동안이 속도가 빠르다는 얘기입니다. 자, 그래서, 케플러 제2법칙에서 알수 있는 것은, 음, 겉으로 보이는 법칙은, 뭐, 부채꼴의 면적이 같다, 뭐, 이런 거지만, 여기 들어있는 숨은 뜻은, 행성이 공전하는데, 원운동이 아니라 타원이기 때문에 속도가 일단 달라집니다. A에서 B로 가는 여기는 어디예요? 근일점이죠. 근일점이 C에서 D로 가는 원일점보다 속도가 빠르다. 이게 케플러 제2법칙의 숨은 뜻입니다. 이거를 이용을 하면 우리는 어, 속도를 물어보는 문제, 운동에너지를 물어보는 문제 두 개를 해결할 수 있습니다. 태양과 가까울수록 속도가 빠르더라. 자, 운동에너지 어떻게 구해요? 운동에너지는 2분의 1 mv 제곱이죠. 속도가 빠른 곳이 운동에너지가 크다. 그러면 근일점, 태양과 가까이 있는 곳에서 운동에너지 또 커진다. 요게 제2법칙의 뜻이죠. 그러면 문제로 한번 볼게요. 2014년도 7번 문제에 보면 어, 운동에너지를 비교하라고 라 되어 있습니다. B에서 A로 가는 동안 자, B가 보니까 는 멀리 있는 원일점이죠. A는 근일점이죠. 어디가 빠르다? A가 더 빠르다. 자, 그럼 속도가 빠른 A가 운동에너지가 점점 커진다라는 뜻이 되겠죠. 자, 그 다음에 15번 문제에 보면 은 이번에는 보기에서 속도를 안 물어봤습니다. 대신에 지문에 보면 속도가 가장 빠른 지점과 속도가 가장 느린 지점의 만률력 크기가 나오죠. 속도가 가장 빠른 지점은 근일점이 될 거고요. 속도가 가장 느린 지점은 원일점이 되겠죠. 자, 그러면 이두 정보를 이용을 해서 뭘알수 있다? 거리를 알수 있다는 얘기입니다. 이 거리를 알면 또뭘알수 있다? 긴 반지름을 알수 있다는 뜻이죠. 2016년 문제 봅시다. 여기서는 어, 속력을 바로 물어봤네요. 어디 속력이 크다? 태양과 가까울 때 속력이 크다. 그래서 속도나 운동에너지를 물어보는 질문이 나오면 무조건 아 제2법칙을 써야 되는구나 라고 생각을 해주면 됩니다.